vez que nos amigos Hola Gary, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Merino Y vamos a continuar El otro día fuimos al Hipoque Y hoy tenemos que ir a la central eléctrica para reponer la luz Así que no habéis hecho esto, vamos con el vídeo sí. Pues aquí estamos en el juego, vamos a continuar eh, ayer Nos metimos aquí en el pantano, hicimos unas cuantas misiones Nos liamos y no acabamos de llegar a la central eléctrica Así que vamos a ir hoy, vamos a hacer el evento a la central Y vamos a reponer esa energía y a ver qué pasa aquí dentro entonces, vale, aquí no hay nada más, tal Vale, aquí pokémones Con lo cual habrá alguno raro, uno raro, uno raro, uno No sé cuántos me faltan realmente raros de, los, de todos los que he pillado Porque he pillado bastante ya Mira, aquí están todos, con lo cual nada En la central eléctrica no hay ningún pokémon ¿Qué tal? Debería de capturar todos, debería Proteger esta central es un trabajo muy aburrido Su difícil acceso ya dificulta cualquier tipo de amenaza A veces si vienen políticos en el helicóptero a visitarla Vale, lo que voy a hacer es Porque hay una misión No sé si habrá misión, pero hay un, un señor que me dice eh, lo de las 30 capturas Entonces supongo que será como medio misión Así que a partir de hoy Lo que voy a hacer es capturar Todos los Pokémon que no tengan No creo que haya muchos en la beta Con lo cual creo que puede ser algo factible Que haya llegado a centrar un cargamento confidencial Desde Ciudad Oleo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser mi gran no sé. Por cierto, estamos de noche con lo cual también Pero bueno, ya lo haremos creo que cuando acabe el juego Cuando acabe la, eh, la historia eh, Sería meternos un poco a... A ver qué hay por ahí de noche, porque hay como nuevos, nuevas conversaciones. Hola. Bienvenido a la central eléctrica de Ciudad Oleo. Puede visitar las instalaciones. Algunos operarios quizás quieren pelear en su tiempo libre. Parece que hay problemas en la sala de juegos. ¿Qué ocurrirá? Jefe, ¿usted cree que esa chica podrá solucionar el problema en la sala de juegos? Uh, por supuesto, esa chica tiene potencial para lograrlo. Y si le pasa algo, no tendremos que pagarle por accidente laboral. Vaya, así que escuchando conversaciones ajenas. ¿Qué entra por aquí? ¿Cómo? ¿Conoces a la chica? Señor, quizás puede ir también y así evitamos problemas. Tiene razón, así evitaríamos una posible demanda. <ríe> Vamos a dejarte pasar a la sala de juegos para que soluciones el problema y de paso saques a tu amiga de aquí. Si voy los dos, seguramente nos evitaremos una inspección del gobierno y no tendremos que reportar ningún accidente laboral. La última vez con aquel tipo que murió encerrado en la sala de Arsa, un buen jaleo. La sala de juegos es el lugar donde diseñamos puzzles de gimnasio y a su vez tenemos el generador de seguridad de Hipoque. Ha habido una sobrecarga en la última sala y desconocemos la razón. Ve allí y arregla el problema. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo que alguien murió? Detalles menores, sin importancia. Un tipo se quedó encerrado y digamos que nos fuimos de vacaciones sin sacarlo. Ahora veis a darnos el culo. No molestes, estoy trabajando. Quizás en la cafetería o en los vestuarios alguien quiere combatir contra ti. En la sala de juegos solemos probar novedosos puzzles de gimnasio. Algunas organizaciones muy extrañas suelen pedirnos también bastantes unidades. ¿Por qué se da? Vale, vamos a empezar por la izquierda, por aquí, por ejemplo, a ver qué hay. O más por la izquierda. Vale. Hierro por acá. ¿Ven? Ultra bola por acá. Bien. Tenemos aquí un Wizemere. Wizemere. Eh, PCs. ¿Qué tenemos? Es que estoy dando. ¿Qué tengo de.? Tengo el Team Burro, pero es que realmente ya tengo una lucha normal eléctrico. Bullpix me mola bastante. Marco, Chantu. Tengo planta volador, tengo un tierra que luego roca, tengo un siniestro, tengo un bicho, tengo un eléctrico y tengo un normal volador. A ver. Tengo dos voladores. Igual Bullidris me sobra ahora, porque, pero es, luego es lucha. Es que luego es lucha. Habría que ver a qué nivel evoluciona Drople. Tenía que buscar a qué nivel evoluciona Drople. Y a qué nivel evoluciona Chantu. Porque son agua los dos luego. No entiendo cómo es luego de roca agua este señor. Pero no está mal. Pero habría que ver... Estos dos. A qué level evolucionan. Lo podría mirar ahora un segundo. Pero no voy a mirar. Vale, me interesaría saber estos dos. Estos son eléctricos. Jesús Hazi. Es bueno el cabrón, ¿eh? Con ultrapuño no está mal. Venga, va. Voy con lo que tengo. Vale, nos hemos metido aquí. Y podemos entrar aquí a la izquierda también. Hola. Estoy en tu mesida, combatamos pantrancalo. Son todos eléctricos. ¿Tendrán Pokémon eléctricos todos? Correcto, con lo cual estoy jodidísimo. Vale. A puro Sebastián. Yo creo que Sebastián se puede hacer toda la parte esta. 
Él solo. Tengo que buscarme a qué nivel evolucionan todos estos. Joder, con encanto, tío. ¿A qué nivel evolucionan todos estos bichos? La parque. Parque. Para el siguiente cae. No más apenas. Bueno, si vamos a la voy a fallar. Uh. Digo, un 85. Ah, vale. Digo, como no lo mates, antes le he quitado casi la mitad, más no sé cuánto, más tal, cual, cual. Toxel, cae de una. Cae, este es por cuatro, ¿no? O sigue siendo. Vamos, a huevo. Lo mata ahora. Lo mata el bucle. Lo mata. Lo mata. Vale. Me sirve. Bien, bien. De momento, bien. Magnitud, Sebastián. Prefiero bucle arena. Yo creo que magnitud quita más. A no ser que salga magnitud 1. Creo que quita más magnitud. Este trabajo es una tortura. No consigo descansar ni mis ratos libres. Espérate. Puede ser que tenga para curar el poquetín. Vale. Restaurar algo de salud. Claro, pero no me... Ah, vale, sí me lo revive. Vale, vale, nada, 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 nada. Sí que me lo revive, entonces. Pues bien. Pues el poquetín. No me acordaba que tenía el poquetín. El poquetín viene bien. Para curar. Vale. Puedo curar estados y puedo curar vida. Llevo trabajando en esta central eléctrica desde que la construyeron. El señor Cameron suele venir a visitarla a menudo. Fue uno de los fundadores. Cuando llevas mucho tiempo aquí, aprendes a protegerte los chispazos. Tómate, será útil. La verdad, cereza cura a tu Pokémon de la parálisis. Si llevas una, con, si una consigo, lo hará en combate sin que tú se la des. Pero como yo tengo Pokémon, me las como en mis descansos. Vale, vamos a ir todo el rato por la izquierda y luego iremos a la derecha. Esto te ha dedicado a poner felpudos en varias puertas de la central. ¿Te puedes creer que había gente que no veía las puertas? Es normal. Vacía, super poción. Vacía, vacía. Hay mucho trabajo siempre en la central. Aunque esté equipada con todas las comodidades, tienes un centro Pokémon con tienda. Una sala de descanso y hasta vestuarios para cambiarte. Si nos pusiera unas camas, sé que más de uno si no querría moverse de aquí. Tenemos centro Pokémon. O sea, o sea sí, vamos, centro. Este me parece muy endeble. Esta es la puerta de la derecha. Correcto. Supongo que la puerta del medio parece bloqueada. Y esta también. Ah, no, esta se puede entrar. Ah, pero es la parte baja. Ah, no. Esta sala de delante es la sala de juegos, donde testeamos diversos puzzles para gimnasios y guaridas. Ahora mismo estamos trabajando con puzzles de baldosas eléctricas. En mis tiempos solo había puzzles de palancas, pero veo que las cosas cambian. ¡Zatapaque! Vale, entonces vamos por la derecha, vemos qué hay. Hola. Los me ayuda a medir la carga eléctrica de la central. Los Pokémon son maravillosos. ¿Misión? El otro día fui con mi familia de paseo por la ruta 4. Pasado por el otoño y vi un bosque muy peculiar. No dejó de llover en todo el rato que estuvimos. ¿Te hace un combate mientras espera que se haga la comida? ¡Vamos allá! Wismich. A ver... A ver qué tal magnitud. Magnitud, dale, 7. Yo no le quita más que bucle arena, ¿no? Magnitud 7. Yo creo que magnitud, si no es la magnitud caca, normalmente sale altita. Fuck. Eh. 7. La movida est la estaba pensando. Influye. ¿La intimidación influye a magnitud? O sea, ¿las stats de ataque influyen a magnitud? ¿O magnitud siempre tiene un valor dependiendo del número que salga de magnitud? ¿O también influye? ¿O tiene un valor, depende del número, más luego influye las bajadas de stats? No lo sé. Deslumbrar está guay, paraliza. Realmente me gusta un poco todo. 
Me quedo con lo que hay. Nada. ¿Me revelé a alguien? ¿Me evoluciona a alguien? No. Hola. En mis descansos en la cocina llevo a cabo una investigación acerca de una habilidad característica de un Pokémon ancestral. Se llamaba Alma Silvana, pero no he sido capaz de encontrar ningún Pokémon con dicha habilidad. ¿Serás capaz de encontrar alguno? Quizás me ayude en mi investigación. ¿Quién tiene Alma Silvana? Habrá que buscarlo. El otro día fui con mi familia de paseo por la Ruta 4, pasando por el otono, y hubo es como peculiar, no dejó de llover en todo el rato que estuvimos. Vaya, ¿quién tiene, ¿quién tiene esa habilidad? Más PP. Habrá que buscarlo. A lo bueno es que, o sea, si diera misiones... Vale, ciudad de trazo me dice que está ahí. Vale, entonces... Alma Silvana... No completable, pone. Manolita ha leído sobre una habilidad llamada eh, Alma Silvana y quiere que... Vale, no es completable. Está así. Vale, o sea, el resto sí que se pueden completar. Es tampoco. Vale, la carta. Vale, me, me mola que ponga que no es completable. Esta sí que se puede completar. Son 10... Ah, misión no completable, también lo pone. Vale, vale, vale. Vale, entonces hay como tres misiones que no podemos terminar en esta demo. Con este trabajo me ahorro el gimnasio. Vale, tenemos ahí abajo, creo que la... El puzzle. Muchos Pokémon salvajes de la zona vienen a esta sala para que la enfermera los cuide y los sane. Son malistos que alambre. Vale, cuida, eh, curamos y a, y a la derecha una tienda. Venga, velocidad rápida. Por favor, por favor, por favor. Gracias. Queremos comprar. Superbolas. Llevo 10. Vale, nos vamos. Pam, pam, pam. Vale, hablemos. Con la escasez de personal por esa tienda de trabajo, estamos doblando los turnos. Es un descontrol. En esta zona distribuimos la electricidad que generamos hacia otras, como por ejemplo, y para acá. La sala de juegos es una zona peculiar, espero que no te mares en ella. A ver, a ver qué me traes. Oh my god, eh. Ni he mirado. Vale, por la derecha vamos mal. Así sería o este. O este. O este. O este. Lo he visto, lo he visto. Uno. Y arriba. Y arriba, arriba. Me encantan estos. Bueno, me encantan. Tampoco es que sea una maravilla esto. Vale, este es para acá. Para acá. Me da miedo. Ah, vale. Y se, y se desactiva. Se activó el azul, se desactiva el, el rojo. Vale, eso hay que tenerlo en cuenta. ¡Ey! Parece que este Lord Red es el que está causando esta cosa central. Está fuera de sí, alimentándose de toda la electricidad que puede. He intentado detenerle, pero ha engullido demasiada electricidad y temo que... Sobrecarga. ¡Bu! Vaya, se ha tenido un amiguito a jugar. Espero que no te eches atrás ahora. ¡Mega pelea! Movida. Si tuviera bucle de arena... Buah, chaval, le reviento con magnitud. No puedo hacer magnitud. Ahí bar. No puedo hacer magnitud, que tiene Stringler. Le reviento. Me lo ha pinchado hace cero. Está guapo el low red, eh. Le ha paralizado. Vale, yo voy a tirar tumbas rocas aquí. Vamos a cargarnos a, Lur, a, a Wismur. Porque le está ayudando, ¿eh? A hacer más daño. Vamos a ir a por Wismur. Vale, va a más tumbas rocas. No está mal. Es que no puedo hacer terreno. No puedo hacer... Si tuviera bucle arena sí que podría hacerlo. Es que ahora mismo no. Vale, cagamos a. A Low Red. Claro, mi brazo pincho me revienta, claro. No me ha caído yo en eso. Me hago muy fuera. Ascuitas. Bueno. Vale. Pues ha subido los stats, yo creo. Tumbas rocas. Debería de hacer el polvo. A un PS, amigo. Vale, justo. No lo mates. Y a escuita si fuera. Vale. Ah. 
Vale, y Craft me evoluciona, vale, a uno de los Pokémon. Eh, porque tiene dos evoluciones. Vale. Blazmod. Está bello, ¿de qué tipo es? Estoicismo. 50, tiene golpe muelle que es 20-90. Vamos con estoicismo. Viento férico. Quitamos placaje. Oh. No te dejes dominar, Loadred. Eres lo suficientemente fuerte para imponerte. Lucha para recuperar el control. ¿Te vas a dejar vencer por esto? Creo que puedes dar más. Eso es, Loadred. Sabía que lo conseguirías. ¿A que te has liberado de la electricidad? Lo captura. Vale. No me mires así. Era un Loadred muy fuerte. Y así puedo llevarlo al centro Pokémon a que lo curen. Aunque es muy extraño que se saliese de control. Loadred es capaz de absorber mucha energía eléctrica sin pestañear. Además, estaba como drogado. Bah. Esas imaginaciones mías, no voy a perder el tiempo. Voy directa al centro Pokémon y después con Rosa. No llegues tarde. Vale. Vale. Sabes de todas las compuertas. Pero si es el salvador de la central. <coughs> Por hablar de que me ha salvado de una cárcel más que segura. Y todos sabemos lo que haría alguien tan puro como yo. Tu amiga ha salido corriendo como alma que lleva, como alma que lleva en Pidim. ¿Tiene algún complejo de Bunelby Blanco? Bueno, aquí tienes un pequeño regalo por los servicios prestados. Cuadro. Es un cuadro que compré aquí a una mujer muy extraña que pasó por aquí. Está firmado por un tal pintoresco. Yo lo iba a poner en mi despacho, pero tú le sacarás más partido luego. Ahora me marcho. Esta central eléctrica no se va a mantener sola. Vale. ¿Quién me dio el otro cuadro? ¿Lo recordáis? Porque toca apuntarlo. No voy a volver a Hipoque todavía. Eh, cuadros. En la central. En la central eléctrica. Y otro me dio... ¿Qué me dio otro cuadro? Haciendo lo de los... Tengo que, re... lo... Tengo que recordar. Porque esto tengo que guardarlo para la versión completa. Eh, haciendo lo... lo de las... ¿Qué hay aquí? Caramelo raro. Lo de los bocetos del puente puede ser. Es que no recuerdo si era así. No, era otra misión del otro día. Me dieron otro cuadro. Vale, por aquí hemos venido. Por aquí tal cual. Y arriba subimos, ¿verdad? O no, que dije, ah, si lo he activado. No. Pues no puedo subir. Ahí está, MT. Onda volteo. 103. En la central tu, 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 tu. Vale Pues otra meta Claro, ahora debería haber dicho Sí, quiero ir a Hipoque Y que me llevase directamente Pero claro, quería coger Todas estas cosas que me había dejado Evidentemente Ah, ya está todo visto en principio Bueno, no Porque supuestamente Ya he restablecido la energía Entonces Puedo entrar por esta puerta Super bola, y aquí me van a pegar. Aunque no lo parezca, el jefe es muy bueno en su trabajo. Tiene este modesto despacho cuando eh, por el puesto de ocupa podría tener algo mucho mejor. Se empieza que los lujos solo lastran. Yo pensando en ese Lurres Catacol a central desde que lo salvaste. Lurres puede resistir cargas eléctricas mucho mayores a las que recibió en aquel momento. Los usamos precisamente como medida de contención en caso de emergencia, pero este caso me perturba bastante. Y ese es el jefe. Me podría decir ahora que si me quiero volver. Ya no se puede. Vale. Pues ya está. Hecho esto. Nos vamos ya corriendo. A ver si de camino, como es de noche, podemos encontrar a alguien nuevo. A alguien nuevo que nos diga algo. Aquí está todo hecho ya. O sea, bueno, todo. Nos quedan un par de misiones por... Nos quedan unas cuantas misiones. Eh, voy por arriba, ¿no? Que tardo menos. Era por acá. Sí, ¿no? Sí. Vale, seguimos por aquí. Pam, 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 pam. ¿Por qué me dejan salir? Por aquí sí. Pam, pam. Tengo que ir a Hipoque. ¿Y por qué? Porque me lo han pedido. Porque es la misión. Entonces subimos. Realmente tampoco he visto mucho más aquí. ¿Por qué? Bueno, mucho de la ciudad esta. Vale, aquí está. 
Bien hecho, Flogaro. Delirá me ha contado lo que hiciste en la central y lo que le hicieron a ese pobre Laura. Bueno, no me enrollo más. Vamos a la planta de crianza. Nos están esperando allí. Tarjeta de ascensor C. Aquí tiene la tarjeta del ascensor para poder ir a la planta de crianza. Solo tienes que ir hasta el ascensor de la izquierda. Te espero dentro. Hola, bienvenido, guay, chu, nae. Aquí tenemos el museo. Que ya, digo, veremos cuando acabemos la beta. Te aviso que este ascensor te da lo suyo. Yo había veces que me ponía a estudiar por aquí dentro. ¿Sabes? Tu madre y yo nos conocimos en la escuela de enfermería de Nubia. Ambas soñábamos con cuidar a los Pokémon. Aunque fue casi el terminar el curso cuando nos dimos cuenta que no queríamos ayudar de esta manera. Disfrutábamos más estudiando que realmente ejerciendo. Ella decidió estudiar farmacia y desarrollo Pokémon y yo, bueno, yo estudié para profesora Pokémon como puedes ver. Seguimos muy unidas gracias al programa de entrenadores novatos que decidí crear. Ella evalúa entrenadores con potencial y los envía a Nubia. Delila y tú fuiste las recomendaciones este año. No fue fácil elegirte por encima de tu hermana. Una madre no debería decidir estas cosas. Por cierto, antes de que se me olvide, siento cómo me puse ante Cameron. Él es supervisor del proyecto que llevo y también es que lo subvenciona. Nunca se acuerda de mi nombre, a pesar de que me presento cada vez que hablamos. Es un desastre de señor. Quizás por eso me pongo tan nerviosa delante de él. O sea que es su supervisor. O sea, no es su familia ni nada. Pero al mal tiempo, buena cara. Pim. Ya estamos aquí, te espero en la primera sala. Vale. Planta crianza, pues vamos a dejar aquí el episodio. Y mañana continuamos. Pues este que el video de hoy. ¡Muy buen episodio! Nos hemos hecho ya la planta eléctrica. Y estamos en Hipoque, donde mañana veremos la planta de crianza. Así que por mi parte, poco más que decir. Que hacer por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si así sabéis que Uy, os agradece mucho. Comentadme lo que os ha parecido. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos. No os olvidéis de la campanita para recibir notificaciones. Que haces un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Berilo. ¡Chao!